guys, jadi di sini saya Fatih Ibrahim, saya dari kelompok 10. Uh, di sini kita akan menceritakan tentang minyak serai wangi dan di sini saya sebagai aktor. Hai, saya Lukman Taufik, uh, saya dari kelompok 1 dan saya di sini sebagai aktor. Hai, saya di sini sebagai sutradara. Uh, nama saya Nur Fitri, Nur Fitri Fitri Rahmin, saya dari kelompok 1. Nama saya Putri Widya Citra Dewi. Saya dari kelompok 1 dan di sini saya bertugas sebagai penulis skrip. Hai, perkenalkan nama saya Fitri. Di sini saya berperan sebagai pembawa acara atau host dan saya berasal dari kelompok 1. Halo, saya Fajri Ramawati. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya sebagai kameramen. Halo, saya Ika Yuli Pratiwi dari kelompok 1. Di sini saya sebagai owner dari Dora Asli. Hai, saya Cici Amne Utami. Saya dari kelompok satu. Saya sebagai editor. Halo, nama saya Ratna Ayu dari kelompok satu. Di sini saya sebagai kameramen dua. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah. Salah satu keanekaragaman hayati yang banyak di Indonesia ialah minyak asiri atau yang biasa kita kenal sebagai minyak essential oil. Minyak essential oil merupakan salah satu minyak yang berasal dari tanaman yang memiliki aroma tertentu, bisa berasal dari akar, daun, maupun bunga dari minyak asiri tersebut. Dan pada hari ini, kita akan kehadiran salah satu bintang tamu pemilik perusahaan minyak asiri terbesar di Yogyakarta. Kita sambut! Ibu Ika Yuli Pratiwi. Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Silakan duduk, Ibu. Ya, terima kasih. Bu Ika, bisa dijelaskan bagaimana awal mula terbentuknya PT Dora Asri? Awal mula terbentuk PT Dora Asri itu karena e, pertama kita mendapatkan tugas untuk e, membuat e, salah satu minyak siri yang mana salah satu bahannya kita ambil dari tanaman serai. Karena kenapa kita mengambil tanaman serai? Karena tanaman serai itu e, banyak kita temui dengan mudah. Bisa dijelaskan buika kandungan yang terkandung di dalam minyak serai itu sendiri? Untuk kandungan senyawa yang terkandung, yang terkandung dalam minyak serai itu salah satunya ada sitrol, citronella dan alfa pinen. Kalau untuk manfaat dari minyak serai itu sendiri, untuk manfaat minyak serai yang pertama untuk daunnya itu daun minyak daun serai mengandung e, tiga senyawa utama yang pertama citronella, citronellol sama geraniol. Yang mana untuk ketiga kandungan senyawa ini e, dapat digunakan sebagai bahan desinfektan. Dan untuk e, yang bagian akar itu dapat digunakan sebagai e, pengencer dahak, obat peluruh keringat dan e, penghangat tubuh. Boleh dikasih lihat ke netizen bagaimana contoh produk dari minyak serai itu sendiri. Yang pertama ini ada essential oil yang kami dapatkan dan yang kedua itu produk kami salah satunya yaitu sabun dari minyak serai yang mana untuk bahan dasar dari sabun minyak serai ini susu dan minyak serai sendiri nah fermentasi e, dari susu mengubah laktosa menjadi asam laktat itu dapat mencerahkan kulit selain itu manfaat dari sabun serai juga dapat menghilangkan bau keringat bau badan menghilangkan panu dan dapat menghilangkan jerawat nah Bu Ika kalau misalnya banyak pemirsa yang sangat tertarik nih untuk membeli produknya bisa hubungi kemana ya Bu? Kami menjual produk secara online dan offline. Untuk secara online-nya, Anda bisa menghubungi di Instagram, itu at Dora Asri. Untuk secara offline-nya, Anda dapat berkunjung langsung ke pabrik. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama Mbak. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana cara budidaya tanaman serai, jangan khawatir. Jadi nanti kita ada kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana budidaya tanaman serai itu sendiri. Check this out! Oke, mari uh, saya akan tunjukkan tanaman serai kami. Ya. Dan di sini itu uh, kebun kami. Ya. Sini, di sini kami tidak hanya menanam tanaman serai, oh. tetapi ada tanaman seperti sabung nyawa, oh. seperti manis jangan gitu. Nah, di sana adalah tanaman serehnya. Oh, di sebelah sana ya, Bu? Iya. Mari ikuti saya. 
Oke. Ini banyak sekali ya bu tanamannya. Selamat siang bapak. Selamat siang bu. Ada yang bisa dibantu? Iya pak. Kalau boleh tahu sedang apa ya pak di sini? Saya sedang membudidayakan tanaman serai. Oh, sedang membudidayakan tanaman serai. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa diceritakan ke pemirsa bagaimana caranya membudidayakan dari tanaman serai itu sendiri? E, dalam pembudidayaan tanaman serai ini ada tiga tahap. Yang pertama yaitu pengolahan bibit atau persiapan bibitnya. E, dalam persiapan bibitnya dapat kita lihat di sini itu kita harus mencari bibit yang kuat dan tidak tidak ada hama dalam sekitarnya sehingga nanti hasilnya juga akan bagus. Kemudian yang kedua ada uh, persiapan tanah, persiapan tanahnya, tanah yang harus digemburkan, digemburkan atau dicangkul dan nanti akan dilubangi sedalam 35 cm kira-kira segitu dalamnya. Terus yang ketiga yaitu uh, dalam proses penanaman, dalam setiap lubang itu tidak hanya ditanami satu, tapi nanti akan ditanami 3 sampai 4 pohon serai. Seperti itu ya Bapak ya, ya. kalau kita untuk mendapatkan hasil tanaman serai yang maksimal ya. Oke, terima kasih Bapak, semoga berhasil penanaman serainya Ya, terima kasih Bu Selamat siang Pak Oh iya, selamat siang Ada apa Pak? Iya, kalau boleh tahu ini sedang mengerjakan apa ya Pak? Oh, kita di sini sedang mengerjakan pemeliharaan serai wangi untuk perusahaan kita gitu Oh, kalau boleh diceritakan ke pemirsa nih, bagaimana oh, cara pemeliharaan dari tanaman serai itu sendiri, Pak? Oke, okay. uh, pemeliharaan di perusahaan kami itu dibagi dengan empat tahap. Pertama itu ada penyulaman. Penyulaman itu itu untuk pengecekan 2 sampai 3 minggu bibit yang baru ditanam. Uh, itu harus dicek kenapa? Karena uh, itu mempengaruhi produksi yang uh, bakal kita pasarkan gitu. Jadi kita bisa tahu tanaman mana yang rusak atau tidak. Selanjutnya itu ada penyiangan. Penyiangan itu nanti kita melakukan pengecekan uh, apa namanya ada atau tidaknya hama di uh, di tanaman itu habis itu yang ketiga itu kita ada pembumbuan pembumbuan nah, jadi pembumbuan ini uh, kalau mbak tahu serai itu ternyata tidak tahan dengan air yang mengenang jadi harus dibuat air air nasa dan dry nasa gitu setelah itu ada pemupukan jadi uh, dalam tanaman serai itu pemupukan dibagi atas bulannya jadi pertama ada satu bulan enam bulan uh, sembilan bulan dan dua belas bulan semua itu dengan porsi yang berbeda setelah itu kita ada jadi uh, selanjutnya itu ada permajaan permajaan itu uh, jadi serah itu dia punya masa hidup itu empat tahun jadi masa permajaan itu nanti di tahun ketiga yaitu menanam bibit di sela-sela serah yang ingin di panen seperti itu habis itu yang terakhir itu ada pengendalian uh, dari hama untuk serai sendiri itu hama itu masih jarang mbak gitu. jadi kita masih agak tenang gitu jadi kita lakukan itu tidak sesering dengan uh, pengecekan yang lain Oke, cukup menarik ya pemeliharaan yeah. dari tanaman selai ini sendiri yeah. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya yeah, mas Oke, silahkan dilanjut yeah. Pada sejarah minyak atsiri, penggunaan bahan-bahan aromatik telah digunakan untuk pengharum dan bagian proses pembalsaman mayat di zaman Fir'aun di Mesir serta untuk ritual dan penyembuhan di India di mana perkembangannya didukung dengan pengembangan peralatan dan metode untuk isolasi minyak atsiri terutama untuk kepentingan pembuatan parfum dan sejenisnya yaitu dengan metode distilasi atau secara sederhana yang kemudian mengalami perkembangan baik model, bentuk, bahan, dan peralatannya Perkembangan minyak atsiri di Indonesia sendiri tak lepas dari perkembangan tanaman nilam yang pada perkembangannya berjalan lambat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti rendahnya produksi tanaman, sifat usaha tani, mutu minyak atsiri yang tidak terstandar sehingga diperoleh penyediaan produk yang tidak bermutu, terdapat fluktuasi harga, pemasaran, persaingan antar produsen tinggi, serta adanya produk sintetik. Adapun manfaat minyak serah wangi yaitu diantaranya yang pertama dapat mengusir serangga, yang kedua meredakan nyeri, yang ketiga memperbaiki sistem pencernaan, yang keempat mengurangi stres, dan yang terakhir dapat merawat kulit dan membantu menyembuhkan bekas.